Nagkaroon ka ng uh, tawag dito. May mga pinagbasihan ka. Yun ang inductive reasoning. May pinagbabasihan ka kaya ka nakakapag-create ng mga talk dito. So, kahit na hindi mo siya gawan ng process para makuha yung conclusion. And that is the inductive reasoning. Ang tawag doon sa conclusion niya is conjecture. Ang conjecture, ito yung uh, uh, para siyang uh, result siya, pero yung result mo, hindi mo alam or uh, hindi mo alam kung totoo pa o sige. Malinaw po. Malinaw. Wait lang, sir. Sure. So, yun ang inductive reasoning. You are creating your own solution or conclusion by means of specific example. So, you know, specific example. Ibig sabihin, may mga pinagbabasihan ka mga example. Okay, sabihin mo, ay, ito, uh, mapagbigay, yung, <coughs> yung mabahin ito, mapagbigay. Kasi, tumutulong sa ganito, matalino siya kasi sa ganang sagot. Uh, siguro, mabait na bata yan. Or, yung, yung mga parang sa kanya, yung pamilyang pinagdalingan niya, eh, uh, talagang uh, mabata yan. So, yun yung conclusion mo. Based on your observation. O gano'n. Sa mathematics, sa paano ba yun? Sa <clears throat> paano nagkakaroon ng how, how, how are we going to uh, make an example of inductive reasoning in mathematics? Sa pag-fix formula po? Formula? O pwede rin? O kahit sa series? Yung uh, Ibonacci o yung uh, arithmetic, mga arithmetic ha, 2, 4, 6, 8. Uh, add even. Ano nandag sa add even? No? Ano ba yung mga add numbers? 1, 3, 5, 7. Pagka pala in-add natin, nakita natin, pagka pala in-add natin yung dalawang even numbers, ang sagot pala, ang ah, dalawang add numbers, ang sagot pala niya ay even. Oh, Ganun, that's inductive reasoning. So, 1 plus 3, 4. Ang 1 and 3 ay add. Ang result niya, ang, solution, ang uh, conclusion ay 4. Yun yung even. Another uh, example ng add number. 7 and 9. Kapag in ko yung 7 and 9, ang sagot 16. Ang 7 and 9 kasi add number. Ang 16 ay even number. So, yun yung example ng inductive reasoning. What else? The distance between the two numbers. You start sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag ka pala nag-add pa, nag-add ako na ganoon sa preceding number, ang, ang magiging sagot ay 2. Sunod, add one ulit, sunod, 3. O add one ulit, 4. So, ang uh, distance pala, or yung difference pala between the given terms in the uh, sequence 1, 2, 3, 4, 5, and so on, is 1. So, yun pala yung, uh, yung result nun. So, by means of observation, or observing the given example. Marino po. Yun yung inductive. Kabaliktaran naman ang deductive reasoning. Ang deductive reasoning, dadaan ka sa process. No? This is the type of reasoning where a conclusion is made by applying assumptions, procedures, or principles. You have a step-by-step -step procedure. Halimbawa, find the value of x. Uh, find the value of x. If uh, uh, find the value of y if the value of x are blah blah blah. So, sa algebra yung domain and range ng isang rational function. Ano yung gagawin mo? Sa, sa una, identify the denominator. O, pag identify mo yung denominator, you can now identify the domain of the given rational function. Then after that, i-identify mo naman yung range. And for you to identify or determine the range of the given rational function, ano yung, uh, ano yung uh, procedure na gagawin mo? Kuhanin mo muna yung inverse ng rational function. Kuhanin mo muna yung inverse ng rational function. Pagka nakuha mo yung inverse ng rational function, o at saka ka ngayon, uh, magpuproceed doon sa pagkuha na o pag-determine na range. Malinaw po. Nakakuha po kayo last time. May solid po kayo. Okay. Deep reasoning. Kumbaga, ah, uh, Ah, uh, dumadaan siya sa experimentation. No, that is deductive reasoning. Question. Wala. May question? 
natin. Okay, problem solving pattern. Which pattern? Ang may patterns dyan na problem solving ay natawag natin sequence. So, sequence is an ordered list of numbers. Na i-discuss ko na sa inyo yung ibig sabihin ng Fibonacci sequence noon. Ganun din yung sequence. Marami tayong tinatawag na sequence. Meron tayong arithmetic, geometric, etc. etc. No? The term, yun yung numbers na nasa sequence. Yung bawat isa. 1, 2, 3, 4. Ang tawag doon ay uh, term. First term, second term, third term, fourth term, and third, etc. etc. Yun ang tawag doon sa uh, elements na nasa loob ng parenthesis na sineseparate ng coma. O, yun ang tawag term. May question po? Wala. Wala po. Okay. Polygonal numbers. No, this is, these are the uh, polygonal numbers. Geometric shape is associated with the numbers. So, lahat naman niya sa pagkuhan ng mga area, sa pagkuhan ng mga perimeter, sa pagkuhan ng mga circumstance or shape. Ano yan? Alam niyo? Circumference. <laughs> Circumference ng circle. So, yun. May mga area yon, May mga area, may mga formula yon. So, so, sa triangular numbers, ito po yung magiging formula ninyo. N multiply by the quantity of N plus 1 over 2. Sa triangular. Tandaan niyo yung mga formula na yan, ha? Kapag ka square numbers, of course, naka-square siya. There is an exponent. No? N squared. Kapag ka minahanap natin na uh, sa pattern ay yung N. N squared. I-square lang natin yung given uh, number. Sa so, pentagonal naman, N times the quantity of 3N minus 1 over 2. I-apply naman natin yung mga formulas na yan. Later on. So, next. Tapos na po. Okay, may tanong doon? Wala. May tanong ba doon sa discussion? Man? Wala. Okay. Let's have another uh, topic. Same pa rin. Week 7 pa rin po. Yung problem solving strategy. Maga pa yung mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-mag-a-
may mo kung ano yung problema. Ano ba yung tinama mo? No? Yun yung understand the problem. What is us? Ano yung hinahanap? Maliwanag po. After nun, after nun what is us, devise a plan. Ito na ngayon, dahil alam mo na yung problema, alam mo na yung kailangan mo hanapin, kagawa ka ngayon ng mga techniques. Ano ba yung gagamitin kong formula? Ano ba yung gagamitin kong uh, operation? No? Successful problem solvers uses a variety of techniques when they attempt to solve a problem. The following techniques are most useful. So, ayan. Ayan yung mga techniques na pwede yung gamitin. Pwede kang gumamit ng guess and check or yung tiyatawag natin trial and error. Sino po sa inyo gumagamit ng trial and error? Ako gumagamit ako niyan. Pag talagang hindi ko alam yung ano, ang strategy ko, trial and error. O si John Five ka gumagamit ng trial and error. Yung tipong puhulaan mo yung file. Ay, hulaan ko ito. Simulan ko muna kay Spitz. I-apply ko yung strategy ko. So, ganun. Yun yung guess and check. Pangalawa, solve a similar but simpler problem. Halimbawa, uh, yung binigay ni Sir ang haba ng computation, pero meron man mas, mas na-XP pa dyan. So, sure ka din mo. So, yun yung solve a similar but simpler problem. Make an organized list. Huwa ka muna na listahan. Gawan mo muna, i-identify mo muna yung lahat ng uh, kailangan mo. Okay, diyan. Kaya talagang katagal ka eh. Okay, make a table and look for a pattern. So, gagawa ka ng table. So, parang organize this thing yun. Work back, backward. Pag work backward, ibig sabihin, nire-review mo yung mga, yung mga, yung mga diniscuss ni sir. Kasi siya yung pag, siya, siya na yung pag, uh, siya na yung pagiging basis mo sa iyong gagawing uh, strategy or technique. And then, you are now going to draw a diagram. Pwede naman kayo mag-draw a diagram. Ah, ito yung presyo ng A, o ito yung ganito, ito, at tapos sibili ako natin for the diagram mo. Siguro naman familiar kayo yung diagram, di ba? Familiar po sa diagram, sa mga diagram. Okay? Familiar po kay diagram, siyempre. Nandito. Graph, o yun, pwedeng graph. Diagram, graph is an example of diagram. So, okay, mga law, carry out the plan. Once a plan has been devised, the soul muna, it must be carried out. No? Carried out muna. Ano yung carried out? You have a solution. And then after that, after mo matuwa yung solution, ito na yung time for you to to uh, review the solution. I-review mo yung answer mo kung tama. Kami na siya, Ito po, sulat mo na ba yung pangalan ng pagkakas mo? Kumuha yan last week. Kumuha yan last week. Kumuha ka ba nung nakaraan po ha? Kumuha ka ba nung nakaraan? Anong pangalan? Okay. So, yun ang ibig sabihin ng review the solution. After getting the, uh, after having uh, the, or oh, carrying out the plan, after you carry out the plan, na isolve na, na solve nyo na, kinibili nyo na mga technique, pero na kayong robot na set na result, eto na yung time para i-review nyo yung ginawa nyo kung tama ba or so, Kaya kailangan consistent daw yung magiging sagot nyo. So, yun yung polyest problem solving. May tanong po ba? Yung module sa taas ha? Pag walang module, okay lang. Dali lang, dali. Kumuha 
ما لك؟ So, yun. Okay. May tanong ba sa polya, sa polya problem solving? Application of polya? Guys? Okay. Sure kayo? Okay, magagamit naman natin yan. May explain pa yan further later on. No, may apply natin yan. If we do solution at uh, what is us, tapos uh, device a plan, carry out the plan, and then review the solution. So, kung wala nang tanong, may I request na pin-open na po yung yung camera para maaga na kayo maka- uh, Madali lang ulit. Again, madali na naman yung ating lesson ngayon. Wala, wala pang uh, 30 minutes na discuss na natin. So we have the inductive and deductive reasoning. And then the pattern. Ang pattern, ang meron lamang pattern ay yung katawal natin sequence. So look at the Rebunati sequence, meron siyang pattern. Ang ibig sabihin ng pattern, yung pagkakakuha ng susunod na term, dun sa preceding term, o paano nagbubuo, yun yung pattern. May sinusunod tayo pattern. And then we have the polyas uh, problem. Solving. Yung polyas problem solving ang ito technique, no? Alamin nyo muna yung problema, bago kayo gumawa ng uh, possible solution, and then pagka meron na kayo na isip na possible solution, isolve nyo na. Pag nasolve nyo na yung pang-apat, i-review nyo yung sagot ninyo. Maliwanag. So yun ang ibig sabihin ng polya. Polyas problem solving. So wala nang tanong. So kung napaka-seryoso nyo kung lang. Aha? Okay, open na ng camera. Jan Carlo. Jan Carlo, Sansay, Sansay, Marian, Banyoga, Banyoga, Jan Carlo, Flores. So dahil wala na kayong tanong at hindi ko naman eh mukhang mali doon naman sa inyo. Ang ating uh, pinag-usapan ngayong araw na ito eh Pwede na kayong kumain ng inyong lunch ng maaga. Okay, sige na. Punta ka ng Pika, John Mark. Pwede na po. Ay, hindi, hindi po kayo duman. Nag-fill up na po kayo. Okay. Hmm. Sige, sige guys. See you on Wednesday. Ha? Uh, kung meron kayong tanong. Huwag tanong na lang sa GC, ha? Meron na kayong quiz yata, hindi ko pa sure. Goodbye, guys. Thank you, po. Thank you, sir. 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 Bye-bye. Thank you, sir.